集团在天竺会所为董事会主席 Lisa Fong 女士准备了一场盛大的生日及慈善酒会，各界名流人士纷纷前来向她庆生。接下来由本台向您详细报道。然后就自己出去找换新去了，没有。不是丽萨，季川跟丽川啊，最近是真的很忙，尤其是丽川，她最近身体特别不好。你呀、啊，就知道疼丽川。<笑>丽川啊，你送给我的翡翠念珠，我真的很喜欢。啊、不用谢，其实是季川挑的，他对各种石料是非常有研究的。嗯，哦，不好意思。我是指玉石，因为夫人的皮肤非常的白皙，我觉得配翠色的这个玉石呢，最合适不过了。少跟我甜言蜜语的！我在上海那五个项目啊，你要亲自设计，不要跟上次那样骗到钱了，就拿个二号角色来搪塞我。嗯，不可能，不可能，绝对是我，绝对是我。立川，风泉湾是交给瑞内设计的是吧？没见他来，今天。啊，瑞内正在赶图，他没有办法来。你不会也跟你哥哥学坏了吧？跟我投梁换柱，我呀是看在你是总设计师的面子上才投资的。啊，其实您误会了 ，Rene 也是非常有名的，风泉湾，你绝对不用担心，我一定会负责到底。看这样子，有病了，我这回啊也不逼你了，你把把关就行。不然。您的项目一定是百分之百的用心。对，谈到风泉湾，我想跟你商量一件事。目前，呃，他的广告策划有许多人竞争。我跟季川呢，我们觉得九通公司是非常好的。这个广告公司的规模虽然不是很大，但是他的策划和创意是非常好的。但是爷爷呢，呃，他就比较老派。九通广告，我只知道九通翻译。是同一家吗？对，就是这家。行，那就用九通广告，毕竟是年轻人的世界嘛。你爷爷那边我去推进一下 ，Richard 会卖我面子的。嗯。不过呀，有些细节我还是想更了解一下。那么，呃，今天酒会之后，你们两个谁到我屋里来一下？啊，呃，好好好好，呃，适配一下。季川怎么了？晚上你去还是我去？当然是你去啊！我怎么会是我呢？明明就是你，他喜欢你呀、啊！刚才，哎，你没看到吗 ？For God's sake， Lisa 根本就是我妈妈的年龄。也许他想我们两个人都去。That's ridiculous, man. What are you thinking? 小关。小秋，你也来啦？哦，我是收到邀请函，你呢？我也是啊，是方氏集团董事长助理叫我来的。我也不知道为什么，可能之前在温州一起共过事吧。哎，这个场面还蛮大的，居然还铺了红地毯。你也认识绿色风？当然，地产巨鳄嘛，在商场上呼风唤雨的。就因为这个才来的，对不对？时刻都不忘记抢生意啊！<笑>既来之则安之，既然我们两个都落单了。那就结伴进场吗？不要了啦，小关，谢小姐。嗯，你们两个一块来的，快走吧，夫人等急了。哦，这边。嗯，走吧。哎妈，哎呀，求求你了，宝贝儿，再坚持一下，李三峰就在那边啊。我很难受啊。真的这么难受啊？你看看这么大的场面，我只要你坚持两个小时，也不用三个小时了，好不好？就两个小时啊。你支持支持我呀，贤内助，好吧？夫人，嗯，他们到了。啊啊！行，我给你们介绍一下，这是萧关，我儿子
。这是你 Richard 伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。<笑>姑娘，你是？我是谢小秋。谢小秋，萧官的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。啊，初次见面，没有什么见面礼。这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧，希望它给你带来好运。那怎么行啊？姨，这太贵重了。拿着吧，小关，你好好带它。夫人，时间差不多了，过去吧。他给你先拿着吧。谢谢各位光临。啊，我今年五十三岁，其实不是什么整数。本来呢，也不想大张旗鼓的请客。嗯，可是我想借今天这个机会，跟大家分享一下我个人的一个喜事，也是我期盼已久的团圆。我终于找到了我失散了三十年的儿子萧关。这三十年，我其实一直都不在他身边，也没有尽到任何母亲的责任。不过，他还是健健康康的长大了，成了一个有抱负、有成就的青年。我在这里宣布，我个人在方氏的股权。将全部移交给我的儿子，我会手把手的教他熟悉方氏的经营和管理。相信以他的才华，在不久的将来，就会成为一颗地产界闪亮的星星。小关，要不要上来说几句？焦虑受到伤害的时候，母爱永远是他最平静的港湾，而我得到的母爱却恰恰相反。他制造焦虑、伤害，他冷漠自私，在我最需要他的时候，他消失得无影无踪。而尽管如此，我的童年并不悲惨，我的父亲。给了我一个孩子所需要的所有的关爱，直到他心灰意冷，要离开这个世界的那天起，他还记得要帮我买一个我最喜欢的变形金刚。李三宝，如今你成功了，发财了，你就以为可以拿着大把的钞票塞给我，你过去的所作所为就可以当做没发生过吗？我父亲的死就可以这么算了吗？我告诉你，你休想！你不配成为我的母亲，你也不会得到我的祝福的。Go to hell！ 夫人，没事吧，夫人？脸色怎么这么难看？哎哎哎，艾玛，已经很乱了。那边有几个法国客人，你最好过去帮他们解释一下啊！不行，我现在正在发烧，身体很不舒服。哎呀，你就坚持一下，坚持一下。喂喂喂
。他已经说他不舒服了，你管他什么法国客人，你应该带他去医院呢。关关关关你屁事！他是我王卫文件，我我告诉你，你进来赏罚打。哎，大爷好，要解释你自己去解释。先躺下，我去给他倒杯水啊。啊，谢谢。哎，你是什么时候知道丽萨芳是你母亲的？很早，认识你之前。那你怎么不告诉我啊？这有什么好说的吗？我跟他又没什么关系。你真的不打算认他吗？我看他年纪有点大，而且好像也很后悔。你就当做给他一次机会吗，艾玛？我是不会要他的钱的。水来了，谢谢小秋，坐吧、嗯，没事。小秋，你看我说的对不对？其实我不是在讲钱，我只是担心他。我看那个报纸上写啊，丽萨芳当年为了立足方式，手段毒辣，不惜将方式的侄子都给踢出董事会。你难道没有想过他或许会报复你吗？在他的眼里，你不过就是一只小蚂蚁，他随时都可以捏死你。你想想看，这几年你辛苦攒的这些钱，四处拉来的这些项目，只要他一句话，立马就可以消失得无影无踪。小秋，我说的对吗？小秋的想法不会跟你一样的。其实呢，我同意艾玛的一些说法。虽然你妈曾经可能对不起你爸爸，但她已经觉得自己错了。即使你不愿意原谅她，你也不应该当众刺她一刀的。难怪人家说女人是水做的，完全没有原则。对了，那这个一定要还给你的，这个太贵重了，我不能收。哎呀，他送给你的，不要白不要。这个肯定不行。你不要白不要嘛。真的不行。你。借我看看，哇，这橙色真好哎！那，啊，你收着吧。哎呀，这个肯定不行。我不要，反正我又不要，收着啊，你收着好了。哎呀，他送给你的嘛，收起来，夫人。医生已经说了，最近您需要休息，就不要工作了。另外，董事们也希望你能够做一下交接的准备，特别是重新考虑一下接班的人选。我还没死呢，就开始办后事了，别理他们，该做的准备我都做了。夫人，那萧关那边您准备怎么办？软的不行，来硬的。这些天我把九通的资料仔细看了。我这儿子还真有我的基因，有宏图，有抱负，敢冒险。毕业以后分到国企，铁饭碗多稳呐！不干了，辞职下海，从头开始。这几年来，他的翻译社比同行做的都要成功。翻译是他本行，可是利润低啊。于一峰开始搞广告，你看他几个广告案子做的多好啊！嗯，他聪明能干又肯变通，就缺一样。钱，等到我们把他逼到走投无路了，他就会来找我。夫人的意思是，还要逼他？看看他底线在哪里。如果这是因为感情用事，放弃那么大的机会，那就不是我儿子了。夫人，王总看您来了。啊。哎，瑞彻，啊，啊，谢谢你们来看我。怎么样，瑞彻？这回我脸丢大了，也是活该我得报应。哎，媒体那边，凡是我认识的，我都打点过了。Jacky 也想了些办法，可能有些遗漏
，估计影响不会太大。这是个网络世界，不扩散不可能的。哎，我不在乎，笑话就笑话吧，也不是第一次被媒体笑话了。你也知道，真正能伤害到我的，也不是媒体。Lisa， 儿女的事情要慢慢来。毕竟血浓于水，他们不会一辈子跟你较劲的。我的这位啊，还真不一定。小关这孩子啊，我跟他打过交道，他挺有个性，有思想。他就是不靠你，他也会挺有出息的。瑞超，我相信你的眼光。这样，你现在呢，就好好的养病，啊！哦，对了，我下个礼拜要和利川去苏黎世，这边有什么事情，你找季川和瑞内，随叫随到。谢。时间不早了，太晚了，你就好好休息吧。好。我们告辞了。谢谢你们。晚安。嗯，一路好走。再见。嗯，这个你送一下。好。哦 ，What a dramatic evening！ 呵呵，这个萧官终于把我们从 Lisa 手中解脱出来了。我去睡觉了。干什么啊？愁眉苦脸的。这安妮是你自己推给萧关的，我替他们开心，替他们开心，你别自己骗自己了，一路上回来闷不吭声的。我告诉你啊，你不要只光个子高，你情商也得高啊，你干脆把事情说清楚，我相信他会理解的，他不会 care，I care。Good night. 别自己骗自己了。是特地来还您这只镯子的，谢谢你，谢谢我。虽然我不认识你
但是我想谢谢你，这些年对萧观的关照。我儿子很喜欢你，也看得出来，你身上一定有很多值得他喜欢的地方。可惜，你喜欢利川，虽然。喜欢的程度有轻有重，我想萧观在你心目当中，不会一点分量都没有吧？我们是同事，也是很好的朋友，就这样。除了经济实力，李川跟萧观是没法相比的。虽然他是著名的建筑师。可是体弱多病，又有残缺。孩子，你坐。等你年纪再大一点，你就会明白，一个男人的活力对女人的幸福有多关键了。夫人，你听我说完。我这些年。风风雨雨像一个男人那么拼杀，心里疲惫了，所以我决定从今天开始，要把我的担子逐渐移交给萧观。凭他的能力，我的帮助，他一定会在地产界做出很大的基业。利川能给你的，萧观都能给。只会多不会少，夫人。其实萧观对我来说真的是一位不可多得的兄长，还有朋友。但是我对他的感情不是爱情。他和利川不论哪一个人，对我来说都不是一件可以估价的商品。所以我不想拥有使用权，也不想拥有所属权。爱情的本质不就是价值的判断吗？你喜欢一个人，不就是因为他身上有值得你喜欢的地方吗？如果利川是一个身无分文的瘸子，你能爱他吗？可是这个世界上没有“如果”两个字，每个人从出生就带着不可逃避的印记。我觉得只要你好好把上天给你的这些用了，其实也就此生无憾了。利川就算他什么都没有，他也有他的爱好，还有他的事业，他可以在设计中寻找满足。在创作中寻找快乐，我觉得他不是一个悲惨的人。小关，没把你看错，你还真是个执着的孩子。像我年轻的时候，为了坚持自己不顾一切，你在爱情上也是不动摇的。我喜欢你。我希望你给萧观一点时间，给他一个机会。慢慢的，你会爱上他的。如果不是发自内心的爱情，我想应该谁都不想要。萧观也是，而且这样对他并不公平。我错。为什么这么晚才知道自己错了？年轻的时候，什么机会都不想错过，可是错过了一个母亲最美好的时光。夫人，我可以去帮您劝劝小关。不用，我自己有办法。喂，嘿、hey, ，小秋，我是 Rene， 你好吗 ？Rene， 挺好的，你呢？我还行。呃，你喜欢猫吗？喜欢啊，怎么了？是这样，利川呢，最近回中国，呃，然后他就把他的 Mia 送给他的堂兄 Alan
。可是李川走了以后 ，Mia 的脾气就特别的差，爱抓人，抓 Alan 的图纸和模型。所以啊 ，Alan 的那些模型啊，辛辛苦苦做的，半个小时就被他咬成碎片了。Alan 就决定要把猫送回李川这儿。可是李川的图纸他更多呀，所以你喜欢猫吗？要不然，米娅送给你。我相信你一定会照顾好米娅的，对不对？好啊，可是利川会同意吗？呃，他当然同意啊。那行，那他什么时候来？告诉我一下，我到时候接机好了。OK， 他明天就到，但是你不用接机，我让他直接送你那儿，好不好？嗯，好，那拜拜。OK， 拜拜。你确定用 Mia 这个能帮上忙？我把 Alan 从工地叫出来飞上海，他真的快骂死我了。那得试试。我真的是被两个爱情鸟急死了，每天东叫西叫，又飞不到同一棵树上，我只好帮一帮了。你帮忙，你可别一枪把两个都打死了。怎么会死呢？现在的问题就是，我们到底向着谁啊？因为你要是向着利川的话呢，小秋就更痛苦；但你要是向着小秋的话，那利川就更痛苦。我反正是向着利川的，但你，你总是摇摆不定。不管是向着谁，反正这最后倒霉的还是利川。我只是希望他没事，好好的。小姐，你好啊！你好，我是谢小秋啊。呃呃，我我是李川的堂兄。堂兄，堂兄，你说的是堂兄吧？啊，对的。<笑>你也是建筑师吗？呃、uh, ，yes。呃，你是怎么会知道的？嗯，我是猜的。你是来找李川的？哦、oh, ，no no no， 我我很忙。呃，我明天就走了，我我会给他电话。呃呃，呃，里面也有一个东西，呃，巧克力是我送给你的。啊，谢谢。不过我什么都没有准备。不客气，不客气。还有，瑞妮说这个包里有一个味精，呃，给你了。味精。大老远他送围巾啊！呃，呃，围巾。啊，你说围巾啊？呃，对。谢谢谢谢。不客气不客气。啊，这个是米娅。米娅。Hello hello。米娅。米娅。米娅，宝宝来吧，现在在这边乖乖的待一会儿啊。小秋，有件事要跟你说一下。董事会刚刚宣布将我解职了，我已经不是九通的社长了。为什么？他们凭什么解职啊？
天顺的幕后老板，是方氏。那现在九通呢？现在九通谁管啊？他们现在打算派另外一个社长过来。这间公司啊，很快就不叫九通翻译了，就改叫天顺翻译。那你现在有什么打算呢？我还有点存款，我打算把股份卖了。另外再开一家翻译社吧。那我辞职，过来跟你一起干。不用了，我给不了你现在的工资。我一个人无牵无挂的，吃的又不多，我不需要很高的工资啊。真的？嗯。好，那我们一起创业。你听我说啊，我有经验，有人脉，有朋友。那陆万东也够哥们儿，他说服了整个广告部跟我一起走，所有临时翻译的关系也跟我不错。最主要的是，主要客户的名单在我的手上。你放心。我们不是从零开始，创业呢，我不敢说，我就是个拿工资的。不过等你以后发大财了，我至少可以混个元老级，对吧？加油啊！嗯，好吧，我先走了。嗯啊的翡翠算是白送了。今天杰哥打电话来，说方氏拒绝把凤泉湾的项目交给九通。电话一挂完，哎，就听说那萧官被丽萨算计了一把。哦，爷爷不是把那个九通的合约取消了吗？这萧官一急啊，接受了这天顺的一大笔投资，然后天顺就变成了九通最大的股东了。没想到天顺。后面最大的老板就是 Lisa， 那个 Lisa 一通电话打到天顺去，这萧官就被拜拜了。哎呀，哎，哎呀，他还蛮狠的嘛。哎，我问你啊，萧官真的是 Lisa 的亲儿子吗？我只知道 Lisa 凤这个人呢，惹不起的。当时啊，他接受方氏的时候。有多少人等着看笑话？可谁知道这几年，方氏的股票翻了好几倍。
总而言之啊，我们白忙一场。现在萧光跟你一样，失业喽。他真的失业了。听说啊，他找了那个陆万东，要重新开一个公司。借用华智的关系啊，东山再起。你上次说，华智在寻找投资。嗯。季川，你帮我一个忙好吗？哦，那那那那那那那，这事情你管不着啊！一夜机票已经帮你订好了，这个礼拜天。我知道。那天我的态度已经很明确了，今天你还要我说什么？肖先生，对不起，那天的事情是我没有安排好。其实您跟夫人的问题更适合在私人的场合解决。我说了，这件事情我跟他之间已经解决了。我今天过来是来完成夫人的承诺的。这是支票，夫人曾经答应过，只要你肯出席酒会，这笔钱就是你的。直到现在，夫人还是认为钱可以解决一切吗？真是不可救药了。这一次。你不幸言重了，夫人的确已经不可救药了，她病重了。那请向夫人表达我的感谢，我感谢她在百病之中对我特别关照，将我赶出酒痛。肖先生，他这是一时气话。再说，那天您的言行，您不认为也有那么一点点欠考量吗？她毕竟是您的母亲，在那样的公众场合之下，以她的身份公开接受您的嘲笑。他不应当生气吗？我说的是实话，是真心话。夫人这么精明能干，我还骗得了他吗？夫人现在还在医院里，她很想见您，您去看她一下吧。还在医院装病啊？这伎俩未免太低级了。夫人如此深谋远虑，难道就没有想到当年抛夫弃子离开中国的时候，会有膝下无子的一天吗？啊！其实夫人一直很想见你的，她是怕你不肯接受她，所以夫人一直在等待时机。但是目前来看，她的病情已经不能允许她再这么等下去了。她的时日已经不多了。装病不管用，现在装死。停。诊断书在这里，肖先生，夫人得的是。肝癌晚期。鉴于夫人的病情，现在肯定是回美国治疗比较好。就算是不能来，最起码可以多拖些时间。可是夫人拒绝了，她坚持一定要留在上海。你知道。夫人这是用命换取你一次原谅。我不原谅，不好意思，今天浪费你时间了。小冠，小冠，你太过分了。你在哪里啊？我就在路口啊。啊，你也到了？是啊。哎，我没看见你啊。啊，我看
谢你了，我在你背后。艾伦说：“米娅在你这边。”“对啊。”“谢谢你帮我接米娅，但是她是我的猫，请你还给我吧。”“我已经办了宠物证了，她现在属于我。”“好吧。”“那你可以借我三天吗？”“不好。”“两天。”“不好。”“一天。”“不好。”这个笼子上面的拉链不太好，如果你要能把它修好的话呢，我就答应让你来看一个小时的米娅。两个小时。好，明天在我家，上午九点。炸弹吧？不会，怎么可能？我很认真准备的。你看看吧。哦。你看，我知道。怎么样？喜欢吗？王继川。嗯。你现在该不会是在暗示我，你要追我吧？怎么可能？啊？开玩笑，嗯，不可能。你说的。你竟然送他了！啊！哎！对不起啊，大叔，他真的生气了。你把围巾还给我好不好？还给你。五百块。五百块？那围巾本来就是我的。哎！大叔，我求求你了，求求你了。给你五百块，五百，五百块，快，围巾，围巾。
谁给我听书？粉红色的，还挺浪漫的。是辞职书。啊？今天是我在 GMF 上班的最后一天。啊？不是说好给你加一倍工资的吗？怎么你后悔了？还是怕我不给？不是，是萧官得罪了一个投资商，被九通赶出来了。他他现在重新注册了一个新公司，没有人帮忙。朋友有难，我要拔刀相助啊！你倒挺讲义气的，那我也需要帮忙啊，我也需要你啊。那可是跟着你工作多累啊，你那么难伺候。叶小姐，我跟你说啊，对你呀、啊，我的脾气已经是我到目前为止历史最低最低点了。哎呀，我的妈呀，王总，这就是你的历史最低值了。嗯，啊、我还告诉你了，我就算嫁给牛魔王，也不要和你在一起。关啊，我是王继川，那个你有空吗？待会儿一起吃个饭好吗？别客气啊，尽管吃。好，素菜为你点的。王总请。请啊。听说你离开九通了？对。但应该说是离开天顺了，不过我开了一家新的公司，还叫九通，九通传播。嗯，那你愿不愿意跟 GMF 继续合作？我可以给你一个五年的长约。五年？嗯，好啊，求之不得啊。不过，你们董事长同意吗？啊，你说我爷爷，他马上就走了，天高皇帝远的。回了瑞士，什么都管不着了。要不是这谢小秋的弟弟闹了一回，这事情传到他耳朵里，不然他连问都不会问的。何况又不是什么大不了的事情，不就是请几个翻译吗？是吧？我跟你说啊，今年我们 GMF 的项目非常多。当年呢，我就是看上了九通，才把我们的翻译部给撤掉的。可是现在，谢小秋也走了。已经乱套了。叶静文也说要走。哎，等等等等等等，这件事情必须要说清楚，是你爷爷解除了合约，是你们不要我们呢。小关，我爷爷的事情也不能怪在我头上啊啊！当时如果不是你把这个谢晓东带到度假村去，我弟弟会挨打吗？他会住院两个礼拜吗？我又没得罪你，你现在要给我釜底抽薪，太不够意思了吧？王总，我我绝对绝对没有意思，要鼓动叶静文离开 GMF 的。哦，叶静文他他是一条龙翼之虎，你得顺着毛摸啊。如果他觉得你好，他绝对比任何人都够义气、够哥们儿的。但是如果你惹到他，就算是天王老子，他也绝对是死硬到底的。我呢，我是他父亲的学生，在九通对他比较关照，所以他一听到我需要帮忙，就两肋插刀的过来了。说实在的，我还真是很烦恼，我根本就付不起他现在的工资。难怪我跟他提涨一倍工资，他都不肯干。啊，静文他家境富足嘛，钱当然是越多越好，但他绝对不是可以为了钱去委屈自己的女孩子。哎，这样吧，这做生呢不如做熟。我们还是继续合作，你赶快把安妮还有叶建文派回来。好吧，那我那我先跟静文说说看，让他先留在你那边。但是至于小秋，我想再过一段时间吧，等我公司比较稳定了再过去啊。哎，这一前一后来多麻烦，要派就两个一起过来嘛。我现在很急着用人嘛，啊，哎，转过点，我酒这么定了啊。啊，对了，那个你们原九通的这个广告部原班人马都还在吧？哦，在在在，还在。陆万东他整个部门都跟我过来了。哦，嗯
，我们 GMF 明年有两个项目是我自己独资的，我说了算，我把广告策划全部交给你，帮你救救急，怎么样？啊，多谢。嗯，来，来，喝一杯，谢谢。哦，对了，你跟你妈打算再这样闹下去吗 ？Lisa 已经被你气到进医院了，到现在还没出来。这报纸上是新闻满天飞，我估计一时半会儿，她也不好意思出来见人。要不然这个样子，我帮你安排个台阶，让你们母子俩好好聊一聊，嗯，把事情说清楚。要是哪一天呢？你真能当上方氏的老板的话，就开心了，啊？怎么，我比 Lisa 好对付是吗 ？Lisa 是滨州大学经济学的博士啊！别指望了，我这辈子都不会跟他再沾上边，更不会要他一分钱呢。有骨气，我喜欢，来。喝一杯，来，嗯，干了，来，哎，我自己来，我自己来，来，谢谢。哎，最后一片，怎么样？叫你去 SPA， 你又不去，这回还省这点钱，真会过日子。SPA 时间太长了，再说在这方面你也算个专家嘛。哎哎哎！哎，别笑别笑别笑，我掉了。严肃严肃，你别提 SPA 了。我上个月刚办了一张 SPA 年卡，就在九通旁边的那家呀。嗯，环境也不错，平常我一周至少去两次的。可现在校官把我调到 GMF， 太远了，我就去不了了。你知道吗？那张卡超贵的，心疼死我了。哎呀，本来呢，我以为今天能辞职，又能再去一次的，没想到。下班以前，校官给我打电话说一定要留在 GMF。为什么？嗯，好像是跟纪川签了一个五年的长约，下周就开始执行了。校官现在不是特别需要合同吗？那多好的事儿啊，一举两得啊！你想想看 ，GMF 待遇那么好，工资又高，你那张卡再怎么算也高不出来多的那些工资吧？怎么想的你？简直嘛丢西瓜！哎，校官没跟你说，纪川也让你过去吗？没有啊，好像是说这五年的长约里面呢，也包含了你和我，因为我现在已经在 GMF 了，就不用回去了。你现在应该是忙完了手头的工作，就会要去 GMF 报道。还有这个事？哎，你不是想跟利川在一起吗？这不正好吗？利川在上海不会久留的啦。也是，不过我觉得萧官也是看中这一点了，才肯放你走的。不然的话，怎么可能轻易让你走呢？你看我干嘛？我说真的，哎，只要你还在九通一天，早晚有一天你会被萧官拿下的。除非你真的对他没意思，还是趁早躲躲吧。好了，你赶紧帮我想想正事儿。明天立川来了，我该怎么办啊？嗯，什么怎么办呀？推进呗，拿下呗。怎么拿下啊？就拿下，你不懂吗？啊，就是。哎，那个你有没有啊？那个，就那个东西。哎，没有，肯定没有。哎，待会我们去买怎么样？去买怎么买啊？就买啊，很平常的，超市到处都有。我不要，走，现在就去。你不要，我要现在就去。回来再听，一会儿超市关门了。真去啊？真去。哎，有效果吧？好白啊！哎，这个和这个，你喜欢哪一款啊？不喜欢啊。那，哎，这款不错哎，这一款一定很棒的。哎，要两个，三个。我是不喜欢啊。谁的？没有条形码，是你的吗？啊，我。啊
，是我的啦。啊，这个没有标签，你去找一个相同的来扫一下。啊，谢谢啊，没事，等我。妮呀，李川就要来看我们啦，开不开心呀、啊？是不是很开心？咦，笑啦！妮呀，今天要乖哦。一起把它拿下。妮呀，丽川一会儿就来了，我们一起加油哦！来了来了。谢谢啊，沙发上坐好了。这里坐，这里坐。还没啊。没啊，没啊，没啊，还记得我吗？他对陌生人都挺乖的。米娅，那好吗？小秀对你好吗？他要好好的照顾你吗？你知道吗？米娅，上次破纪录了。米娅，最长的哈欠可以到五十七秒。橙汁还有牛奶，你要喝什么？我水就好了，谢谢。好。嗯，明阳你好香啊！小秋是用肥皂帮你洗澡的，对不对啊？嗯，对不对啊？你的水。谢谢。家里收拾得很干净，让我想起我的外婆。你外婆？嗯，我的外婆是法国人，法国女人不喜欢吃零食。哦，怪不得你好像也没有怎么爱吃零食。我外婆说，为了不让我们吃零食，家里面肯定是没有什么舒服的沙发。而且前面也不会放什么电视机，最好的就是那种硬邦邦的木头椅。那要是饿了，真的想吃怎么办？游泳只有两个选择，优酪乳或者是水果。所以我外婆家的厨房永远不会靠着客厅。你肚子饿的话，一定要走到很远才能找到东西吃。怪不得法国女人都那么瘦，很舒服，对不对啊？先生这边请。先生想要点什么？哦，一杯美式，我等人，等人到了再点。哦，好的。
煮的海鲜汤，昨天晚上拿炖锅熬了一个晚上，已经不烫嘴了。你尝尝。谢谢啊，好香啊。不错，小乔，这个家是你买的吗？租的。租的。嗯。那你为什么要住一楼啊？一个女孩子住在一楼是很危险的。嗯，因为这个房子是老式的，没有电梯。你又不是老人，爬几层楼你都不愿意啊？你姨妈住几楼啊？七楼，怎么了？是不是累了？我们可以歇一会儿。还好，因为租金便宜。我还是觉得，我走了以后，你还是搬到别墅吧，那边至少比较宽敞。哎，大建筑师。你看看我这个家布置的怎么样吧？好。嗯，还不错。真的有花一点心思。是吧？哎，这个灯啊，这个沙发、啊、都是我挑的。别说了，你看，这个沙发呢，我觉得可以移到这边斜着，这样的话电视就可以放那个角落。我觉得靠着墙的话会比较好一点。哦哦哦。啊，哦，还有这个灯笼，我觉得这个灯笼在这边其实是没有什么效果的。嗯。我觉得跟这个灯笼并在一起，这样的话这边会比较亮一点。哦，还有这个，这个厨房的桌子，我觉得也可以移动一下。你觉得怎么样？我觉得不错，你在沙发上陪米娅吧，我自己就可以了。你这么快就要动了？对啊，反正也没什么难的。再说了，我觉得你好像也不太想跟我说话。呃，我帮你吧。没关系，没关系，我自己来就好。在做什么？你刚才不是说要把这个灯挪过去吗？但是，你得要从上面开始吧。上面？你说的是天花板那里吗？对啊。还是我来吧，你不够高的。哎，服务员。哦
，再给我一杯美式。先生，这都第四杯了，要不要换别的饮料？啊，不用。那我先帮你把空杯子收走吧。好的。喂，静文。喂，小关啊。啊，你知道小秋在哪里吗？我跟他约了吃饭呢。嗯、呃，现在还没到吃饭的时间呢。啊，没有没有，我们约的是九点，先喝个咖啡，看个电影，然后再吃饭呢。是几天签约的了？我想他应该知道，就没有提醒他。最近可能比较忙吧，所以他可能忘了。啊，那行，没事，我去他家找他好了。哦，我想起来了，小秋的高中同学来上海找他了，嗯，他们应该一起出去逛街了。这不会吧？我跟他有约在先呢，他要取消，应该先通知我一声吧。等等等等等，会不会出车祸了？哎，你说什么不吉利的话呢？你多说人家点好，好不好啊？哎，我跟你说啊，你还是晚点去找他吧。哎，我还有事啊，先挂了，拜拜。喂。